اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھے بھی ہذا ما کلستم لانفسکم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکذبون تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشرا شہرا اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی یوم خلق السماوات والارض جس دن سے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو منہا ارباوت الحرم ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم جن کو کہ عشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک دین القیم یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کا قضاعت اور قانون فلا تسلموا فيهن انفسكم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرع عرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو بلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کر رہے ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خدا بندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خود میں حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہے اتی ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وہ قاتل المشرقی نہ کاف فتن کما یو قاتل الکم کافا اور مشرقوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہل ہار میں اور جمع ہو کر والم ان اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے ان من نسی و زیادت ان فلکف یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یو دل دو بھی لذین کفر اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو ہلو نہ ہو آمن حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وہ یو ہر نہ ہو آمن اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لیو آتے ہوں ان بتما حرم اللہ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فیوہلو ماہرم اللہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زین الحم سو عمال اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں و اللہ اللہ یاد القبل کافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاص سا الا اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھ میں سرا ہدیہ بیا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغام بر ایلچی اپنے خطوط نام ہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بسرا تھا شرابیل بن عامر گسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمیر ازلی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الولا سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کو شائق تو جنگ ہوئی 
نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حادثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابھی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہو گئے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبو کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبو تک جائیں گے تبو آخری سڑک تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا موسم تھا شدید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی کہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئی تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نسا کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو, جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل اگر سے موجود تھا ہرکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے روما امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایو ندین عام ان سے لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایو ندین عام ان کے سیرے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایو ندین عام ان مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ ساقل تم الارض اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں من من بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ارضی تم بالحیات دنیا من الاخرہ اب یہ وہی سرچنگ کوشچن ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فما متا الحیات دنیا فی الآخرت اللہ کری تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت کلی اللہ تنفرو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یو ازب کو مذاب علیم تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب بھائی استبد القوم غیر حکم اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نہیں اٹھاتے تمہیں دفاع کرے گا ریجیکٹ کرے گا مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تضرو ہو شیا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے ولہ اللہ کو لشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تن شروع ہو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فقط نصر اللہ تو اللہ نے تو مدد کی ان کی اس اخراج الزین کفر اسانیت نین دھما فلغار جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور سے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
اس ہما فل غار جب کہ وہ دونوں غار میں تھے اس یقول و یہ غار سور کا واقعہ ہے اس یقول ال صاحب ہی لا تحزن جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا لا تحزن فکر نہ کرو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے فانز اللہ سکین تہ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون حاضر کر دیا ان پر وائی ادہ بے جنود لم تراوہ اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وہ جالا کل مت الزیر کفر السفلا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے پورے جزیرہ نمایا عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے وہ جالا کل مت الزیر کفر السفلا اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وہ کل مت اللہ ہی الولیا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی وہ اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ان سے روح خفاف کالا نکلو خا ہلکے خا بوجھل یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجھل بھی کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرض عین ہے یہ نفیر عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی وہ جاہد بھی اموال کو منفت کم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے ظال کم خیر اللہ کم ان کم تعلم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو کا نا عرضن قریب اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی وہ سفر قاصدن اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے نہ تباہو کا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے آپ کے ساتھ چلتے وہ لاکن باؤدت علیہم الشکا لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے تبوک تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لیے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے اب مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے یہ لکون انفسا ہوں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں و اللہ عالم ان قاضبون اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اف اللہ انکل معذن تلح اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیوی بیمار ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا بھائی جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا بہت اجازت لے لی وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دے تو تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاشیت کی ہے نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اف اللہ ان کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لے معذن تعلق کیوں نہیں کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتیٰ یا تبین اللہ تلزین صدق و تعالیٰ ملکاظم یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق المان ہے کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا یستاد الزین یو بن بلّہ و یوم الاخر وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے انجاہد کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں ان نمل مومن الزین عامن بلّہ و رسول اللہ وہ تو اس کا جزو لازم ہے شرط لاجن فق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سمیر اللہ سے 
واللہ علیم بالمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے ان دما یستاد الکلین اللہ رب اللہ ولی اب الاخر اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت قلوب ہوں اور ان کے دل جو ہے شکوق میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی ضائع میں کیا ہے ان دم المومن الزین آمن بلا ورسول سملم یرتاب پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا ورتابت قلوب ہوں ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں مہوم فی رہ بھی تردد اور وہ اپنے اسی شک کو شبے کے اندر بھٹک رہے تردد بھی یہی ہوتا ہے تذبذب تردد چلو نہ چلو یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانہ بناؤ قسم کھا لو ولا و راد الخروج جلاد الحکم اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ولا کن کرے اللہ باسم تو اللہ تعالی ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فسب بتاہم اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وکیل اکوڈو مال قائدین اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی نو خرج فی کم اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ماں زادو کو ملا خبالا تو نہیں اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا دلوں میں روک تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حقیقت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لو خرج و فیق مگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ماں زادو کو اللہ خبالا تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا خرابی کا ولا خلا لکم اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے ماں بہن جب غون اکم الفتنہ تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے وہ فیکم سما لہم اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہے نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن زن رکھتے ہیں ان سے کو تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہے لقدم تغم الفتنہ کا بن قابل یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وہ قلب القل امور یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء سو کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء ہم شر النا سے تحت عظیم سما آئے من ہند ہند تخرج الفتن تو وفی ہند تعود جھگڑے تائیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لقد تغم الفتن کا من قبل یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی وقلب القل امور اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتیٰ جال حق یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نما عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وہ ظاہر امر اللہ اللہ کا امر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وہ ہم کارے ہوں جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو امین ہوں میں یقول ضلع ولا تفتی نہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لانت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استحزا کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے جو بھائی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں وہ من ہوں میں یقول ضلعی ولا تفتنی اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایگزپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اللہ فل فتنت سکت آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کون سا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا وہ ان جہنم اللہ محیط تم بال کافرین اور یقین جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان تو سب کا حتر تم تسو 
اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تصور مجھے بری لگتی ہے وہ ان تصم کا مصیبت ان اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناگوار پوزیشن صورت حال یا قول و قد اخذنا امرا نام انقاب تو کہتے جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا یقول قد اخل نہ امرنا من قبل وہ وہم فرحون اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شادہ و فرحا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے کل لئی یوسی بنا اللہ ماں کتب اللہ لنا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا اسلحہ ہے کہو لئی یوسی بنا اللہ ماں کتب اللہ لنا اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساقی یہ مار ایک اہن الطاف میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے بولنا ہی اسی بنا اللہ ماں کا تب اللہ لنا ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو وار اللہ پر یہ توکل مومن اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو کل ہر طرف بسو نہ بنا اللہ عہد الحسن عین ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے یہ حسن عین کیا ہے احسن احسن افل و تفضیل ہوا اس سے منس بنا حسنا حسنا کا تسلیہ بنا تو حسن عین دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے ڈراتے ہمیں کس سے ہو کل ہر طرف بسو نہ بنا یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت آسن ہے اللہ کی رام شہادت مل جائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریب مطلب کشور کو شاہی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ تو بڑی کامیابی ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہر طرف بسو نہ بنا اللہ در حسن عین و نہن طرف بسو بکم اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان یوسیب اکم اللہ بے عذاب نندے ہی کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے خاص سے راضی کرے اور بے اے دینا یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کو فار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فترب بسو انا مارکو مترب بسو تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کل الف کوتاون و کرہن اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ اگزم کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں کل الف کوتاون و کرہا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لئی یو تقب بلا منکم یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا ان نقم کن تم قوم فاسقین اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا اب آپ منا ان تک بنا منوم نفقات ہوں اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا اللہ نہ کمر ہوں بلّہ وہ بے رسول ہی مگر اس بات میں کہ انہوں نے کبر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بلا یا تون سلاد اللہ و ہم کسالا اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند بلا یون فقون اللہ و ہم کار ہوں اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فلا تو عجب کا اموال ہوں بلا اولاد ہوں تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے 
اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لے فلا توجب کا تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں بہ سخت الفاظ آ رہے ان نما یورید اللہ بہم بہا فل حیات دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وہ تز حقا انفسوں کو ہم کافرور اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اس اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فلا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں منما یورید اللہ بہم بہا فی الحیات دنیا و تز حقا انفسوں کو ہم کافرور و یا نفون بل ان لمن کم اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجئے وہ ماں ہوں من کم لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے بلا کہ نہ ہوں قومی افرقون بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہے خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لو یہ دونا مل جانا اور مغارات اور مدخن اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخل جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو نہ وہم یت ماحول تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جدیر نمایاں ہم جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو یہ بھاگ رہے ہوتے وہ من ہوں منجل میں جو کفی صدقات اور نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دلیا محمد اے محمد عمل کرو یہ کیا کر رہے ہو نائن صافی کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم علم عادل فمل عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کال کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ من ہوں منجل میں تو کفی صدقات ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں فہم کو تو منہا رضو اگر انہیں کے خطے بھر دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وہ علم جو تو منہا ادا ہوں جس خطون اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ غلاراض ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں ولا انہم رضو ما آتا ہوں اللہ و رسول ہو اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ کالو حسب اللہ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیوتین اللہ بن فضل ہی و رسول ہو ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے ان اللہ راغب ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدے ہیں وہ کون کون سی ہیں ان نم صدقات زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے لرف و کرا مفلسوں کے لیے ول بساکین محتاجوں کے لیے ول عاملین علیہ اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے زکوٰۃ جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے زکوٰۃ تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہ ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی ول مولفت قلوب ہوں اور تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بے حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھ ہی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لیے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقاہ کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی وہ پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا لی جائے بلغار مینا جن پر تاوان بڑھنا پڑے وہ فی سبیل اللہ اور ایک بد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کا کل دین کے لیے ہے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں 
اور زکات بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اول جو مستحق ہیں وہ ہے غربا اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے محقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غربا ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وہ فی سبیل اللہ وہ اپنی سبیل اور مسافر کے لیے فریض رقم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ منہم اللذین یوزون النبی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو عیزہ پہنچاتے ہیں وہ یقولون ہوا عزم اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو معاورہ ہمارے ہاں کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بیمار ہے اور انہوں نے مان لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے گودہ نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہوا حضور یہ تو میرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِيَا وَيَقُولُونَ هُوَا عُذُنْ قُلْ عُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لئے بہتر ہیں بہتری کے لئے ہیں تمہاری خیریت اسی میں ہے يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں کرتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْمِنُ بِالْلِّهِ مُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُوزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ اور جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ اے مسلمانو یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آگئے اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہم مرد شک نہ کریں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ تَاكِ تُمْ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانو مومنین اگر وہ واقعی تن مومن ہیں علم یعلمو انہو من یحادد اللہ و رسولہو کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ لہو نارا جہنم خالدن فیہا تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذالک الخزج العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اے مسلمانوں یہ منافع ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دنوں کی حالت بتا دے اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے ہم جو کی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے قُلْ اِسْتَحْزِعُو کہیے کہ نہیں ڈرتے ہیں ابھی تم استحضاق کرتے رہو ان اللہ مخرج ما تحضرون لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا آیا کر دے گا وَلَا اِن سَالْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلْعَبْ وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن سادت کے اوپر کوئی تحمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلان شخص تو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عبی یہ کہہ رہا تھا فلان نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَا اِن سَالْتَهُمْ اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے لَيَقُلُنَا وہ لازمن کہیں گے اِنَّمَا کُلْنَا نَخُوزُ وَنَا لَعَبْ یہ تو ایسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتبو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتبو ہو رہی تھی اس کو خواب کا اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی قُلْ اَبِ اللَّهِ وَبِ آیَاتِهِ وَرَسُولِهِ کُن تُم تَسْتَانْتِ اُن کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استحضاق کر رہے تھے تمسکر یہ دل لگی تمہاری بازی بازی باریشیں بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں 
وہ بھی تمہارے لیے تختہ بش بن گئی ہے استحضا کا مستور کا لا تاتظر ہو اب بہانے مت بناؤ قد کفر تم بادا ایمان کم تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد ان ناف و انتائفت ان کم اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نوعذب طائفت ان تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی بے انعم کانو مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یہ منافق مل میں منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں یعنی ان کی اکا گھٹ جوڑ ہے یا مرونا بالمن کر یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وہ ین ہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو سنبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں انل معروف اور امر بھی منکر یا مرونا بھی منکر وہ ین ہون عن المعروف و یک بزون عیدیا ہوں اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نس اللہ فنسیا ہوں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین ہم الفاسقون یقینا یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارا جہنم خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ حسب ہوں بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی وہ لان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرما دی ہے ولہم عذاب المقیم اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب کل لذینا من قبل ہیں یعنی اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے معنید ہیں جو ان سے پہلے تھے کانو اشد دم ان کو قوتا وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں واکسرام والن اور بہت زیادہ تھے مال میں واولادن اور اولاد میں یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فستمتعو بے خلاقی انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فستمتعتم بے خلاقی کم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے کبستمتع الزین من قبل کم بے خلاقی جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اسے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وہ خوش تم کر لگی خازو اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی الا کا حب تک امال ہوں پھر دنیا و لاخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام امال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وہ الا کا ہم الخاصر اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے علم یا تیم نبا الزین من قبل ہم کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوہن و عادن و سمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین و المتفکات نو کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراحت اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ بلبوتفکات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی سلیم اور عمورا اتتم رسولہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن قانو انفسم یزلمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے والمومنون والمومنات و بعضوم اولیاء و بعض وہ منافق برد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے برد اور ایمان والی عورتیں بعضوم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یا مرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وہ ینہون علی ملکر بدی سے روکتے ہیں وہ یقیمون صلاح کا نباس قائم کرتے ہیں وہ یوت ان زکاة اور زکاة ادا کرتے ہیں وہ یقیمون اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولائے کا سیرحمہم اللہ یہی ہے وہ لوگ کے جن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست حکمت والا اللہم رب نجعلنا منہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تاکہ دنہار و خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے نندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ قَيِّبَتَمْ فِي جَنَّاتِ عَادٌ اور بڑے ستھرے اور بہت امدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریجیڈنشل گارڈنز میں وَرِدْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شہ یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شہ ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی 
یا یو نبی و جاہد الکفار اول منافقین مغلوز علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے یہ دیکھیں آئے دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھ یہ اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد بمانی قتال نہیں آ سکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا زور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا یو نبی و جاہد القفار اول منافقین اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجا نہ من الجہاد الاسگر الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کی عام طور پر جو توجہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہد نفس کا فتاحت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خدرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں تو اس میں فتنے اٹھ جاتے واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد یا یو نبی و جاہد القفارہ و المنافقین بغل علیہ اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وہ ماں واہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے سر مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا لفور اب اللہ ما قالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات جو بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استحضا کیا کوئی تمسکر اڑایا وہ لقب کالو کل متل کفر حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیس میں پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا اس نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے یہ اور اس نے خواب خواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ عبئی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا لفون اب اللہ ما کالو وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی بلا کل کالو کلے متل کفر حالانکہ انہوں نے کہا کل میں کفر وہ کفر وبادہ اسلام اور وہ اپنے اسلام کے بعد ممکن ہو چکے کفر کر چکے وہ ہم منہ بیمار لم یہ نالو اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا اور وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا اور چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جان سار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا مار کر بگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار تھے عمار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے یہ فلاں فلاں منافق ہے لیکن یہ میرا ناز ناز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لیے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن یمان وہ ہم منہ میں مالم یہ نالو انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے وہ ماں نقب و اللہ نقنا ہوں اللہ و رسول ہو اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا من فضل ہی اپنے فضل سے وہ یہ تومو یا کو خیر اللہ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہ یہ 
اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے یو عزب اللہ عذاب علیمہ اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب پھر دنیا و لاخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پما لہم فل ارد میں ولی ولا نصیب اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وہ من ہم مناحد اللہ اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ من ہم مناحد اللہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئین آتانا من فض نہیں اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لنصدقنہ ولنکلنہ من الصالحین ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیت بن جائیں گے فلما آتاہم من فضل نہیں جب اللہ نے انہیں نماز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بخلو بہی اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ اور پیٹھ موڑ لی اور عراف کیا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِنَ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقبہم عقوبت صدا دنیا میں نقد صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفائے آدھا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا ہے اسلام کہاں ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے فرقہ واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ و صلح چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف مرضی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے الا ما شاء اللہ ایکسپشنز پروف دی رول قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے the most sacred document of state is the constitution اب منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات ہے No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. Oh, oh, اتنی بڑی بات ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قوال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. وہ لکھی رہے گی بس. اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے. وہ اس کے مطالب سفارشات پیش کرتی رہے گی. اور ہر سال اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے کرے گی. خلاص. کوئی اس میں سینکشن نہیں. کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذ فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراہات ملی ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کرو گے بیٹھ کے تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی وقت گزار ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہو یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الہ یومی القونہو اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بما اخلف اللہ ما وعدو ہو بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا اَلَمْ جَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوہ کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سالشے کرتے ہیں اللہ ان سے 
اللہ دینہ جلمزون اور متوعین من المومنین یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استحضاء کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو کوئی آپ کے جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انصاری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقے چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی کیا کہہ دیں صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو یہ اب تانے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں الذين يلمزون المطوعين متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فیسخرون منهم ان سے مذاق کرتے ہیں ٹھٹے کرتے ہیں سخر الله منهم الله تعالی ان کا مذاق اڑائے ولهم عذاب الیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لهم اب یہ سخت ترین ایت ہے قران مجید میں منافقین کے لیے یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق آگ کے سب سے نچلے درقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لئے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لئے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبجین مرتن اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے فلن یقر اللہ لہم تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرو یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے واللہ اللہ یاد القوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون بمقدہم خلاف رسول اللہ وکرہ و یجاہدو بیموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے ایکزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو بھی ذرا عقل کے ناخل لوگ کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ عَشَدُّ حَرَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ ان کو تفق کو حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَذْحَكُوا قَلِيدًا وَلْيَبْكُوا قَسِيرًا تو انہیں چاہیے کہ ہسے کم روئیں زیادہ جَذَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو ختم ہو چکے تھے نویں رکو پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ قضوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ دَائِبَاتِ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَسْتَعْزَنُوا قَلِ الْخُرُوج اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي عَبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکام ہو چکے وَلَن تُو قَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرْنَةٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیرِ عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُودُوا مَا الْخَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَحْدِ مِنْهُمْ مَعَاتُ رَيْ نَبِي ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ عدا نہ کیجئے عبداً کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں یہ دیکھئے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوئے تو تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا 
قبر اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر ان نہ کفر بلّہ و رسول ہی یقینا انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو وہ فاسقور اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا تو جم کا اموال ہوں و اولاد ہوں یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے آج نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فلا توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئے اچھی نہ لگے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد ان نما یورید اللہ عزب ہوں یہاں لام کے بجائے ان آ گیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں وہ تزہ کا انف سوم کافرون اور ان کی جانے نکلے اسی حالت کفر میں بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و دفانی و یا کم بلایات وسلم